Damit habe ich angefangen, digital zu zeichnen. Mit einer Maus. Natürlich nicht mit dieser hier. Meine sah damals eher so aus. Mit 13 habe ich dann zu Weihnachten mein allererstes Grafiktablett bekommen. Es war von der Firma Trust, super groß und unhandlich, aber ich weiß noch, wie cool es damals war, plötzlich mit einem Stift am Computer zeichnen zu können. Das hier war meine allererste Skizze. Unfertig und mit wackeligen Linien und nein, auch mit Outlines wurde es nicht viel besser, aber ich musste mich erst einmal daran gewöhnen, beim Zeichnen plötzlich auf einen Bildschirm zu schauen. Auf das Modell von Trust folgte dann ein Wacom Intuos Tablet, mit dem ich sehr viele Jahre lang gezeichnet habe. Zwischendurch hatte ich noch ein kleineres Wacom und seit letztem Jahr zeichne ich fast ausschließlich auf meinem iPad. Vor einigen Wochen wurde ich dann von XP Pen angeschrieben, die mir ihr Artist 12 Pro zum Testen zugeschickt haben und ich dachte mir, das ist eigentlich eine super Gelegenheit, um mal über digitales Zeichnen und Grafiktabletts zu sprechen. Falls ihr also überlegt, mit dem digitalen Zeichnen zu starten, dann bleibt unbedingt bis zum Ende dran, denn da wartet noch eine Verlosung auf euch. Wie ihr jetzt wahrscheinlich bereits gemerkt habt, gibt es sehr viele verschiedene Arten, um digital zu zeichnen. Es gibt Artists, die komplett nur mit der Maus arbeiten. Es gibt welche, die mit dem Finger auf ihrem Handy richtig coole Bilder zeichnen. Und es gibt sogar welche, die komplette Animationen auf dem 3DS erstellen, auch wenn das wahrscheinlich eher die Ausnahme ist. Die gängigste Variante sind aber wahrscheinlich nach wie vor Grafiktabletts und die gibt es mittlerweile in sehr vielen verschiedenen Ausführungen. Ganz grob unterscheiden kann man aber erstmal in eigenständige Tablets, also die, die quasi alleine funktionieren, und Tablets, die noch an einen Computer angeschlossen werden müssen. Da kann man dann nochmal weiter unterscheiden in Tablets mit Display, auf denen man dann direkt zeichnen kann und die wie ein Monitor funktionieren, und Tablets ohne Display, bei denen man dann beim Zeichnen auf den PC-Bildschirm schaut. Schauen wir uns also als erstes die Tablets ohne Display an und das wirkt wahrscheinlich am Anfang nicht so intuitiv, weil man beim Zeichnen eben auf den Bildschirm schauen muss und nicht wie man es sonst gewohnt ist auf sein Blatt Papier. Tatsächlich dauert es aber nicht lange, bis man gut damit zurechtkommt und der Vorteil an diesen Tablets ist auf jeden Fall, dass sie sehr klein, handlich und auch relativ günstig sind. Es gibt sie schon ab 40 bis 50 Euro, womit sie super sind für alle, die das digitale Zeichnen erst einmal ausprobieren wollen und nicht direkt super viel Geld ausgeben möchten. Man braucht ja auch nicht unbedingt ein riesiges Modell. Ich persönlich finde die kleineren sogar deutlich angenehmer, da sie nicht so viel Platz auf dem Tisch wegnehmen und man durch Zoom trotzdem nicht das Gefühl hat, dass das Tablet zu klein ist. Solche Tablets lassen sich außerdem sehr einfach mit einem Kabel an den PC anschließen und auch günstigere Modelle haben inzwischen eine recht gute Druckempfindlichkeit, sodass man damit auf jeden Fall eine Menge anstellen kann. Das einzige, was mir hier etwas fehlt, sind Shortcuts, vor allem zum Zoomen oder zum rückgängig machen. Daher hat man hier oft eine Hand auf dem Tablet und die andere auf der Tastatur, um so Befehle ausführen zu können. Etwas mehr Spaß macht es natürlich, wenn man direkt auf dem Bildschirm zeichnen kann. Und damit kommen wir jetzt zu den Display-Tablets. Da kann ich euch jetzt das Artist 12 Pro von XP Pen vorstellen. Die Firma hat mir das netterweise zum Testen zugeschickt und weil ich schon immer mal ein Unboxing filmen wollte. Satisfaction. Bin ich jetzt sehr glücklich. Das Tablet funktioniert praktisch wie ein zweiter Monitor, auf dem man mit einem Stift zeichnen kann. Daher braucht man hier auch mehr Kabel und weil mein Desktop-PC leider keinen freien HDMI-Anschluss mehr hat, teste ich das Ganze hier an meinem Notebook aus. Das Zeichnen ist auf einem Tablet mit Display auf jeden Fall deutlich natürlicher, weil es ähnlicher ist wie das traditionelle Zeichnen. Man merkt auch kaum eine Verzögerung und kann dadurch sehr intuitiv arbeiten. Besonders praktisch sind auch die Shortcut-Buttons, die man sich entsprechend den eigenen Vorlieben belegen kann und das Rad zum Rein- und Rauszoomen, sodass man keine Tastatur mehr braucht und auch nur mit dem Tablet allein zeichnen kann. Für mich persönlich sind Display-Tablets vor allem auch deshalb sinnvoll, weil ich damit nicht nur zeichnen, sondern zum Beispiel auch Fotos bearbeiten oder layouten kann. Da es eben an meinen PC angeschlossen ist, kann ich auch Software wie Lightroom, Photoshop oder Illustrator darauf benutzen und das geht mit einem Stift zum Teil intuitiver und präziser als mit der Maus und macht außerdem auch etwas mehr Spaß. 
Solche Display-Tablets gibt es in sehr verschiedenen Preisklassen. Dieses hier von XP Pen ist eines der Einsteigermodelle und kostet aktuell ca. 270 Euro. Vergleichbare Modelle wären zum Beispiel das Canvas Pro 13 von Weon für ebenfalls 270 Euro oder das Wacom One für 330 Euro. Teurere Modelle bieten dabei Vorteile wie eine höhere Auflösung, bessere Farben, geringere Verzögerung beim Zeichnen, eine höhere Genauigkeit oder größere Displays, sind aber eher für diejenigen geeignet, die schon Erfahrung mit digitalem Zeichnen haben und sich mehr Performance wünschen. Als letztes hätten wir dann noch normale Tablets, also Tablets mit einem eigenen Betriebssystem, auf dem man verschiedene Apps installieren kann. Und auch die gibt es natürlich in vielen verschiedenen Preisklassen. Ihr müsst da nur darauf achten, dass da ein Stift dabei ist, mit dem ihr eben darauf zeichnen könnt. Ich selbst habe das iPad Air in der vierten Generation und ich möchte es wirklich nicht wieder hergeben. Durch den Touchscreen ist die Steuerung nochmal intuitiver, da man mit Gesten zoomen, Schritte rückgängig machen oder Farben auswählen kann. Und außerdem reagiert der Stift sehr gut auf Neigung, wodurch man ziemlich nah an traditionelles Zeichnen herankommt. Was ich auch sehr zu schätzen gelernt habe, ist, wie mobil man mit einem solchen Tablet ist. Man braucht keinerlei Kabel und kann es einfach überall mit hinnehmen, da es wirklich angenehm klein und handlich ist. Und man kann es natürlich nicht nur zum Zeichnen benutzen, sondern auch zum Notizen machen, Filme schauen oder zum Lesen. Das ganze Setup ist dementsprechend auch leider nicht ganz günstig. Der Neupreis von meinem iPad hier liegt zusammen mit dem Stift bei 784 Euro. Aber auch hier gibt es natürlich günstigere Varianten, wie zum Beispiel das Samsung Galaxy S7 Plus für 480 Euro. Oder auch ältere iPad-Modelle und generell auch gebrauchte Tablets sind natürlich eine Option. Welches Tablet jetzt für euch das Richtige ist, hängt im Endeffekt ganz davon ab, wo eure Prioritäten liegen und auch wie viel Geld ihr ausgeben mögt und könnt. Jede dieser Tablet-Arten hat ihre eigenen Vor- und Nachteile und ich habe euch hier jetzt nochmal eine kleine Übersicht zusammengestellt, damit ihr selber entscheiden könnt, was für euch am besten passt. Und wie bereits am Anfang angekündigt, gibt es noch etwas zu gewinnen. XP Pen hat mir nämlich noch zwei weitere Tablets zugeschickt, die ich an euch verlosen darf. Das sind beides Einsteiger-Tablets, die sich super dafür eignen, wenn man das digitale Zeichnen erstmal ausprobieren möchte. Wie ihr an der Verlosung teilnehmen könnt und auch die Teilnahmebedingungen, alles das steht unten in der Infobox. Und ich drücke euch ganz fest die Daumen. Ich hoffe, es machen ein paar Leute mit. Ansonsten freue ich mich natürlich auch über einen Daumen nach oben und ein Abo. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao! Jetzt fühle ich mich wie ein richtiger Profi.